De volta aqui com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez, recebendo aqui Arautos do Rei com o seu mais novo trabalho, tudo novo. Você pode entrar lá no site da gravadora Novo Tempo, novotempo.com barra gravadora e ter aí todas as informações a respeito deste trabalho. Vaso Novo é a música que a gente inicia esse terceiro bloco com Arautos do Rei. As tuas palavras eu quero ter Velhas formas e tradições Vem meu Deus arrancar do meu pobre ser Me transforma num vaso novo, Senhor Me enche de vida, pureza e fervor Quebra todo o meu orgulho, põe em mim teu amor. Faz um novo, eu quero ser. Faz um novo com teu poder, teu caráter e tua mente preciso. Receber vaso novo, eu quero ser vaso novo com mais poder. Me usa para ti, vaso novo. Quero ser. Os teus pensamentos preciso ter Teu espírito de perdão Teus desejos em mim quero receber Me transforma, Senhor, num vaso de paz Tua caça me basta e me satisfaz e mais coragem que o Espírito traz faz o novo eu quero ser faz o novo com teu poder teu caráter e tua mente preciso receber Faz um novo com mais poder Me usa para ti Faz um novo, quero ser Eu ouço a tua voz comigo falar Me convidando a aceitar teu chamado meu filho confia no que eu posso fazer Do que eu vou fazer em ti Faz um novo, eu quero ser Faz um novo, com mais poder Ok. 
quero ser Linda canção, linda canção de Arautos do Rei, a gente está recebendo, tendo o privilégio né, de termos aqui no Conexão Jovem Arautos do Rei, a gente está falando sobre graça. Aliás, é, na história aí do quarteto, tem muita música falando sobre graça, sobre o amor de Jesus, que é de Exato. graça, esse que é imerecido. E sabe, é, nessa nossa sociedade, que a gente já falou que é baseada na meritocracia, é, é natural do ser humano... É, isso já faz parte da nossa natureza, fazer pré-julgamentos. Né? Ser preconceitu preconceituoso com o outro, é, fazer julgamentos precipitados. E com os cristãos, é claro, não é diferente. Né? Não é diferente. E aí é o seguinte, é, será que está faltando graça por parte da gente, ações de graça para que os outros entendam o que de fato é graça? Porque na teoria é lindo isso, né? Ah, graça de Jesus, merecida, que lindo, maravilhoso, não preciso fazer nada. Mas e eu? Estou sendo agente de graça também para as pessoas? A gente tem uma tendência muito natural de julgar as pessoas e... Especialmente quando a gente lida com a questão da fé, né? Tentar estabelecer o nível espiritual do outro baseado no nível espiritual que eu acho ou que é correto ou que eu acho que estou, né? Isso é um grande erro, né? Porque todos nós carecemos da graça de Deus e, de alguma forma, aquilo que eu faço para outra pessoa é, faz uma diferença enorme na visão que ela vai ter também da graça divina. né? Vou citar, é, exemplificar isso de uma forma prática. É, outro dia nós ganhamos como presente uns óculos de um irmão assim muito carinhoso, maravilhoso, assim e, e, e ficou observando a gente, seguindo a gente, assim escutando nossas músicas e tal. Né? E ele teve desejo no coração de melhorar um pouco a nossa aparência e também cuidar dos nossos olhos, porque todos nós estamos nossa imagem, da nossa imagem, né? da nossa imagem também, né? Bem, depois que nós recebemos o presente, eu comentei assim com o Jader, você vê, né? Todos nós estávamos precisando de alguma forma, até financeiramente, né? E de alguma forma, esse camarada foi tocado pelo Espírito Santo de nos dar esse presente, ele foi um canal das bênçãos divinas na nossa vida. E assim todos nós devemos ser, em toda e qualquer situação. E ele deu os óculos sem semana, pedir CD para vocês. Sem pedir nada. E, e a gente ganhou. Ele chegou mas, simplesmente e falou: nós temos presente para você. É. Nós nem o conhecíamos, para falar bem a verdade, né? E nós somos abençoados, enriquecidos, né? Na palavra de Deus tem uma palavrinha muito interessante, chama-se é, sacrifício de ações de graças. Esse sacrifício precisa ser entendido entre todos os cristãos, né? Porque são as ações que nós fazemos quando a graça de Deus toca o nosso coração no nível vertical, para as pessoas que precisam do amor de Deus, né? E aí uhum. entram todas as coisas da fé que podem abençoar alguém, né? É, exatamente. E, assim, o único problema que eu vejo, eu também tenho uma dificuldade de entender um pouco isso. Eu até me simpatizo com o telespectador que mandou aquela pergunta, porque é, é difícil a gente entender essa questão da graça, poxa, de graça. No nosso porque, dia a dia, Exato, né? porque a gente vive numa sociedade em que essa palavra graça, o que é de graça, não é muito bem visto. Ou é a gente ruim. sempre a gente sempre fica naquela desconfo... não mas certeza é de graça mesmo eu não preciso fazer nada sério a gente não consegue confiar nisso então quando a gente eu até não sei eu não sou especialista no grego mas não sei se de repente teria uma palavra é, traduzida para a nossa língua um pouco mais fácil da gente compreender essa questão da graça mas se não existe a gente muitas vezes não acredita pelo menos para mim eu não consigo muitas vezes é claro, eu sou adventista de berço, eu, ac eu acredito nisso, eu cresci estudando isso e aprendendo isso. Mas quando a gente vive hoje em dia e alguém fala, olha, é de graça, você não precisa fazer nada, a gente não consegue entender. Como você falou, Bia, meritocracia. Hoje em dia tudo é em cima de meritocracia. Tudo que eu faço, eu tenho que... Tudo que eu, a, a, algo que alguém me dá é sempre esperando algo em troca. No caso do óculos que vocês receberam, vocês podem pensar, poxa, será que ele está querendo um autógrafo? Será que ele está querendo que a gente vai cantar na casa dele? Não, ele deu porque ele gosta de vocês, ele gosta do trabalho, ele não queria nada em troca, mas a gente fica desconfiado. E olha como a graça é interessante, é, desse próprio exemplo, né? Ele deu uma coisa de graça para gente, nós não merecíamos, ele deu porque nos amava, né? E simplesmente nós recebemos, qual foi a nossa reação natural? 
Nós ficamos tão agradecidos com o camarada que nós simplesmente preparamos um pacote de coisas nossas para dar para ele de presente. Por amor, porque ele nos conquistou, entendeu? Você pode isso é graça divina. divina. Você poderia aplicar isso com relação à lei, no caso, né? que a gente Sim. falou aqui. Justamente, essa é a resposta. Assim. Foi, um, foi um presente dado com tanto carinho que a gente pensou assim, é o mínimo que a gente pode fazer. Uhum. Entende? É o mínimo que... Deus me ama com tanto carinho que guardar a lei dele, fazer a vontade dele, fazer o que ele deseja por mim, é o, é o mínimo, é o mínimo que eu posso fazer. Não vai me trazer mérito algum, porque o mérito é de Cristo. Mas eu faço isso simplesmente que, porque eu vejo. Deus me amou tanto, eu quero amar de volta. Eu acho que quando a gente for mais para a Bíblia e olhar os, os exemplos que ela apresenta, a gente vai compreender um pouquinho mais da graça. Por exemplo, a gente vê os extremos, no caso de Manassés, que foi filho de Ezequias, um dos três melhores reis de Israel, e Manassés, um dos três piores. Cerrou, né, matou o filho, cerrou o profeta no meio, colocou um altar lá no templo, um cara terrível. Ele alcançou a graça de Deus. Raabe, uma prostituta, uma pessoa discriminada, está na genealogia de Cristo, de Davi, o grande rei de Israel, o ladrão na cruz escancarou a porta da graça né, ao lado de Jesus uhum. na hora da morte tantos exemplos mentirosos, assassinos que encontraram essa graça maravilhosa se essas pessoas alcançaram a gente pode alcançar também é, é engraçado porque às vezes assim na, na nossa mente a gente acha que a graça é mais ou menos assim existe até a, a, a nomenclatura de a porta da graça está aberta ainda, hum. então ainda há tempo, como se a graça ela, ela fosse calculada, assim, Jesus começou a contar um horário ali e ó, tá regressivo, hein, esse tempo tá acabando, e aí é como se a gente estivesse assim, correndo e quase chegando lá, eu imagino assim, a porta da graça se fechando e ah, quase que eu cheguei, mas na verdade não é isso, é assim, a porta da graça está aberta, alguém aí, alguém é mais aí quer entrar? Não? Ninguém? Agora vou o que é interessante, então, ela, ela está disposta a. Ah, o que é interessante é que a mundo, porta né? da graça ela está aberta tanto para quem quer entrar quanto para quem quer sair. Hum. Essa ideia de que uma vez que você foi salvo, você está salvo para sempre, é uma ideia, como o próprio pastor Milton falou, de graça barata. Se você um dia abandona, deixa de crer ou simplesmente leva isso de forma leviana, é como se você não aceitasse essa graça. Então você está do lado de fora. A porta da graça está aberta, mas você não precisa correr para entrar. Entende? Se você der um passo, a porta da graça vem e te abraça. E te abraça entende? Porque Cristo é a porta. E ele é o caminho por onde, você pode, por, por onde você pode entrar. Eu penso na história daquela, daquela samaritana. Né? Aquela samaritana, ela foi... A gente tem muito negócio de rotular as pessoas. Né? Aquela samaritana, ela foi salva por Cristo, e ela se tornou um canal de graça para outras pessoas, entende? Quando muitas pessoas julgavam, e aí eu gostaria de, até de abordar um outro ponto, às vezes a gente julga muitas pessoas, eu falo isso por mim, eu não sei se vocês lembram daquela foto de uma moça que estava sentada no aeroporto e tinha um bebê deitado no chão, uhum. né? Exato. E daí já começaram, eu vou dizer para vocês, eu julguei a pessoa mal, quando então apareceu uma reportagem dizendo que aquela mulher estava três dias no aeroporto, tentando voltar para casa, e ela tinha, aproveitou que o bebê estava dormindo no chão, porque ela tinha dormido no chão junto com o bebê, e viu que o bebê estava dormindo no chão, ela aproveitou e tentou resolver o problema. Olha só, é, é esse o ser humano que eu sou? A gente julga o que não sabe. Né? Pois é, e aí Jesus vem, e olha com paciência, e, e me perdoa, e, e, e me aceita de volta, entende? É. Só uma coisa bem rapidinho. Claro. Nessa coisa da imagem da graça, tem uma coisa que responde à nossa pergunta do que eu devo fazer. Então, Jesus ele está batendo. É a ação dele, da graça, de redimir e ir atrás, etc. Ninguém pode fazer isso por ele. Porém, a minha ação é abrir a porta do meu coração. Relação. Manter relação com Deus. É isso que eu devo fazer constantemente. E o problema é que o ser humano ele sempre quer ir para longe ou para outro. né? É, a gente tem o livre arbítrio, né? a sua escolha. É, aceitar, abrir, escancarar a porta do seu coração. Quem sempre dá pitaco sobre o tema aqui é ele, pastor Marcelo Rezende, Roda VT. Tudo bom, pessoal? Um abração para vocês todos aqui que estão juntos com a gente, ligados aqui em mais uma Conexão Jovem. 
É, eu tenho certeza que eu não vou conseguir falar contente sobre o tema de hoje nos minutinhos rápidos que eu tenho aqui nesse vídeo que eu gravo. Falar sobre graça é uma coisa que eu tenho feito no meu ministério desde o início e eu tenho me dedicado a minha vida para falar sobre a graça de Deus. As definições clássicas de graça é, tentam compreender ou encapsular o significado teológico dessa expressão dizendo que graça é o favor e merecido de Deus, ou a bondade que a gente recebe sem nenhum mérito da nossa parte, ou coisas assim. Mas na verdade a graça é, ela é o, 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 a expressão do caráter do Senhor. Graça é o que sustenta o universo. A graça é a razão de tudo ser, sem ter a razão lógica de ser. A graça é a expressão máxima da salvação de Deus em Jesus. Graça é de graça, graça a gente recebe. Graça é você entender que tudo aquilo que é necessário e suficiente para a sua vida, para a sua salvação, para a sua felicidade, para o seu bem-estar, não vem de você, vem de Deus. A graça é, na minha opinião, o fator mais revolucionário e o mais inaceitável do ponto de vista humano quando se diz respeito à religião ou à espiritualidade natural da gente. Eu falo isso porque se você olhar todas as religiões da Terra, inclusive o próprio cristianismo, todas elas se baseiam no princípio de que o homem deve fazer e a divindade ou o divino reage à ação do homem. Eu faço e Deus responde. Eu sou bonzinho, ele me recompensa. Eu realizo a ação e ele, em resposta à minha ação previamente realizada, vai me conceder aquilo que eu busco. E essas relações de barganha vão pautando o nosso relacionamento com Deus. Não importa qual seja a sua religião, se você seja cristão, católico, muçulmano, espírita, judeu, se você parte de algum tipo de filosofia oriental, se você é budista, todas as religiões, elas nascem da ideia de que o homem faz, eu busco, eu cresço, eu evoluo, parte de mim, e aí dependendo do Deus em que se confia ou Deus em que se teologiza, ele responde pra gente, a graça quebra tudo isso, porque quem criou o primeiro sem necessidade nenhuma de existir foi Deus. Quem teve a iniciativa de salvar é Deus. Quem hoje concede para mim tudo aquilo que eu necessito para ser melhor do que eu sou é Deus. Eu respondo à iniciativa divina. Essa é a grande revolução da graça. Eu não tenho que ser bonzinho para ganhar o um presente de Natal no final do ano. Eu não tenho que ser bonzinho para ganhar um ponto na semana da liçãozinha que eu estudei. Eu tenho simplesmente que crer e confiar no caráter de amor do Pai. E esse caráter de amor dele vai sendo transferido graciosamente para mim à medida que eu vou compreendendo quem ele é e vou me entregando confiantemente na bondade que ele manifesta para mim todo dia. Então, meus queridos, pense nisso. Isso é graça, tá bom? Um abraço para todos. Até mais. E a graça é de graça. A gente termina aqui mais um Conexão Jovem. Obrigada, Arauto do Rei, Tarsis. Obrigada pela sua participação. Obrigado. 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 Pastor Obrigado. Denis. Obrigado. Foi um prazer enorme. Fernando, obrigada. Jader, valeu. Até bom. a próxima. Está convidado para o próximo Conexão, hum, né? Exato. Já que ele falou que não exato. tem convite. Já, <risos> Milton, Já vem obrigada, segunda que prazer. Obrigada. Valeu você. Valeu, Chapa. Valeu, Bia. Até o próximo Até a Conexão. Próxima. Obrigada pela sua participação de sempre e pelo teu carinho. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Esse é o conceito aqui do Conexão também. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.